para palabras que tienen mismo sonido, pero eh, se escribe de diferente forma. Eh, en este caso, en japonés, se escribe en kanji diferente. Pero en hiragana escribía lo mismo porque pronuncia lo mismo. Mismo sonido, pero eh, mmm, significado es diferente. Por ejemplo, en español sería, por ejemplo, para decir hola, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Pero también podemos decir como hola del mar. Pero pronunciamos, uno es H-O-L-A, hola, otro O-L-A. Hola, hola del mar, pero pronunciamos igual. Esto es do, on y digo. Eh, en español es homófono. Bien, ahora este chocan, choc. Bueno, chocan, fíjate, esto también pronunciamos chocan. Mismo, exactamente mismo, chocan. La diferencia, para primero kanji es igual, pero segunda aquí era rama, pero aquí pronunciamos kan. Este kan, segundo kanji, este sentimiento, kanji más, yo siento, siento algo, ¿no? Chokan, así que algún sentimiento directo, algún sentimiento recto, algún sentimiento como correcto, bueno, chocan significa instinto, instinto, in, in, instinto, o también una intuición, una intuición, ese es chocan, pronuncia igual, chocan, ese es estilo de bonsai, cuando escribimos con este miki, como, como con tronco, mm. Pero chocan con este kanji más, aquí bajo hay kokoro, eso significa eh, intu intuición. Así que esto es uno de los homófonos, do, on y digo. Bueno, pero después vamos a ver más interesante también. Well, today we are going to learn about chocan. This is the bonsai style. And it means formal upright bonsai style. But this kanji, you know this the second one. Second one is the trunk of a tree. Miki. Do you remember? We can pronounce Miki, but here we pronounce kan. So something the trunk of the tree, something very important. This, the first one, chok. We can pronounce chok como here. Like here, we jump or Now, today we are going to learn lots of for, or, or, uh, homophones and also some other grammars, like I, I told you already. Well, chokan, this is uh, the bonsai style. So, upright, formal upright. But here, We pronounce also chokan, just the same, chokan, chokan. Well, in hiragana, we write the same way. So it's very important to know what is the kanji, each one. The second one, this was the trunk. But here, this is the feeling, feeling. Here, there's the kokoro, the heart. So chokan. This means intuition or instinct. So it's so different, right? Chokan. Chokan de wakarimashita. Oh, I really knew with, uh, with my inst intuition like that. Chokan. Chokan. So these two words, these two words, chokan, and here also chokan, we say do on igigo do on igigo well do on igigo it means homophones because do this kind of the first one we can pronounce also onaji onaji the same on this is the sound do on 
the same sound and i we can also say kotonaru it means different to differ and gi this is the meaning so the different meaning and go it comes uh, the language like nihongo japanese language eigo english language doitsugo german language fransugo french language like that so do on igi go it means homophones so homophones chokkan and chokkan and also you see this chokusen chokusen the first kanji is the same something so so right sen this is line so chokusen means a straight line straight line without any curve chokusen and if this is chokkaku kaku chokkaku this is angle chokkaku it means the right angle 90 degree chokkaku right angle mmm ahora en español chokusen mira este kanji choku es lo mismo que de chokan o chokan verdad chokusen este sen significa línea Así que chokusen significa línea recta, sin ningún, no, no se tuerce, línea recta, chokusen. Y también chokaku, bien, este kaku significa ángulo, ángulo, chokaku, ángulo recto, de 90 grados, esto es chokaku. Bueno, ahora voy a explicar cua, qué significa este estilo, este estilo en concreto, chokan. Bueno, este estilo es muy común en el arte de bonsai. Se encuentra también a menudo en la naturaleza, especialmente en lugares con mucha luz, donde el árbol no se encuentra a la competición de otros árboles porque necesita mucho sol, mucha luz. Estás viendo este dibujo, ¿verdad? Y el tronco recto debe mostrar claramente una conicidad, ¿ves? Es decir, la parte inferior tiene que ser más gruesa que la parte superior. Y las primeras ramas crecen a un cuarto de la altura del tronco. Ahí empieza. Y una rama forma el ápice. Por lo tanto, el tronco no es el punto más alto del árbol. Well, now in English, I'm gonna explain about this chokan bonsai style. Forma upright bonsai style. It's a very common form of bonsai. And this form often occurs in nature, especially when trees are exposed to lots of light. It does not face the problem of competing trees because it needs lots of light. So we, mm, 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 the trees must not be disturbed. For this style, tapering of the upright growing trunk must be clearly visible. So the trunk must be thicker at the bottom and must grow increasingly thinner with the height. At about one-fourth of the total length of the trunk, branching should begin and the top of the tree should be formed by a single branch. The trunk should not span the entire height of the tree. So, this is about the former upright bonsai style. Well, now I'd like to talk about Japanese grammar. I told that. Well, 
I told that this kanji from from this style chokkan, the first kanji, the same one, but this one we can also pronounce nao, nao here in hiragana, naoru, and naosu. What does it mean? Well, naoru, this is intransitive verb. Do you know what does it mean? Intransitive verb, and the other one is transitive verb. Well, transitive verb, you need the complement direct, direct complement. So we use in particle wo, u, u, pronounce o, but we write wo. And intransitive, we use ga. Well, I'm going to explain it. Well, nauru, it means to, um, to arrange. Both is arrange, arrange or to fix. But the first one is intransitive. So we use like, we use like for example, computer ga naorimasu. Computer ga naorimashita. Computer ga naotta. That means the compu computer is fixed. Computer is fixed. And we don't have to say someone like that. But here in the second one, for example, watashi wa computer o naoshimashita. I fixed the computer. Or tomodachi wa computer o naoshimashita. My friend fixed computer. Because this is the uh, what tomodachi wa computer o naoshimashita. But the first one, computer ga naoshimashita. Computer ga naorimashita. Oh, it's fixed. Computer is fixed. So it's the difference. In transitive, we use ga. And transitive, we use, we use wo. Well, this is naoru, naos. We use this naoru and naos for things, for the material things. And now, do you remember these homophones? There's another one. Naoru, naos. Oh, exactly. The, the, the same pronunciation. This is quite difficult for many Japanese learning people. This kanji, naoru, naoru, the first one, naoru. So this is homophones. Naoru, naoru. But the difference with this kanji, with sanzui and mu and kuchi, naoru. This means to recover from the illness or to recover from sickness or to recover the, from the wound. And now with ru, and this is in dictionary form and the must form, naorimasu, both, naorimasu. And this is intransitive verb. So we need ga. Intransitive verb we use for example, I can say the sickness is recovered or illness is cured. Byoki ga, byoki is the illness. Byoki ga naotta. Oh, illness is recovered. Oh, <coughs> this is kaze. Uh, the cold. Kaze ga naotta. The cold is Cured, like that. Ga, kase ga naotta. Byoki ga naotta, like that. But with naosu, this one is, uh, you need some, for example, oisha san wa kaze o naoshimashita. Oisha san wa byoki o naoshimashita. The doctor cured the illness. Or we use for the, the, the Byoki, illness, and also kega. Kega means the wound, or wound, or also injury. Okaasan wa kodomo no kega o naoshimashita. Okaasan wa kodomo no kega o naoshimashita. Mother cured 
the, 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 uh, the child's wound like that. Like that, we use naoru, naos. The pronunciation is the same. So this is homophones, but kanji is different. For example, uh, homophones in English, like, um, well, I, yeah, I see. Now I understand. I see. I see. S E E. But we can say, ah, I want to go to the sea. S E E. I want to go to the sea. So the first C, S E E, and the second C, S E A, this is ho homophones. Because you pronounce just the same way, but you write the different alphabet. And the meaning is different. In Japanese, hiragana, we write the same because hiragana is the how to pronounce. But kanji is different. Kanji is different. This is homophones. And this one, now, now to cure, only we use, use, uh, we use these two words for people, for persons or animals. And this one, for things, to fix, and this is to cure. Now, do you understand the difference? Mm. Eh, ahora en español. Bueno, hemos visto este, eh, este primero kanji, cho, de chocan, pero yo he dicho que también podemos pronunciar nauru, nauri más. Nauru significa arreglar. Los dos arreglar. Y primero es verbo intransitivo. Y segundo, naosu, verbo transitivo. Y pensáis, oh, ¿esto qué es? Qué difícil. Pero sin embargo, esta gramática de intransitivo y transitivo entra en Noken, eh, en nivel 5. Así que también es importante saberlo. Bien, verbo intransitivo es la acción, es a sí mismo. Y con sujeto se ponemos ga. Por ejemplo, es difícil, ¿verdad? Se ha arreglado ordenador. Se ha arreglado un juguete. Computa ga naorimashita. O omocha ga naorimashita. Omocha es juguete. Sab algo algo ga naorimas. Eso es como se ha arreglado o se arregla. En español utiliza con se arreglarse, ¿Mm? pero mientras que verbo transitivo en español se dice arreglar sin decir se. Por ejemplo, mm, eh, eh, mi amigo se ha arreglado ordenador. Tomodachi wa computa o naoshimashita. Tomodachi wa computa o wo porque complemento directo. Computa o Naoshimashita, naos. Así que eso es muy parecido, verbo intransitivo y transitivo. Sobre esto explicaré cuando llegue a su momento en la parte de gramática, pero de hoy, aprovechando que este kanji quería explicar, porque también hay otro que es homófono, así que pronunciamos naosu, naoru, naos. Igual, naoru, naoru, naos. Naos, pero fijáis que kanji es diferente. Bien, en este kanji que escribimos sanzui como shi de katakana, mu y kuchi, este naoru, esto es eh, 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 curar, como curar. Así que utilizamos solamente para personas o animales. Mientras que este naoru naos, arreglar. Esto utilizamos para cosas, cosas materiales. Y este kanji, naor, naos, los dos, para personas o animales de curar, curarse. Bien, verbo intransitivo es curarse. En español se pone se. Con, y, y intransitivo va sujeto con ga. Por ejemplo, la enfermedad se ha curado. Bioki ga naorimashita. 
también no solamente biokit, no solamente enfermedad, también la herida. Herida se dice kizu, kizu. Kizu ga naorimashita. Se ha curado, se ha recuperado mi, se, se ha curado la herida. Curar, naor, curarse, naorimashita. Kizu ga, sujeto ga, kizu ga naorimashita. Pero ahora, segundo, naosu. En vez de naoru, naos, bueno, esto es forma diccionario. En forma más, naori más, naos, naoshi más. Bien, pero parece mucho, ¿verdad? Naos, verbo transitivo, así que necesita complemento directo. Por ejemplo, el médico cura la enfermedad. Oisha san wa biokyo naoshi más. Oisha san wa biokyo naos. Así, oisha san wa sujeto. Biokyo, complemento directo. Utilizamos wo. Oisha san wa biokyo naoshimas. Mientras que arriba no hay complemento directo. O también, o ka san wa kodomu no kega o naoshimas. Mamá cura la, 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 la herida del niño. Naoshimas se utiliza para la enfermedad y la herida. Así que esto utilizamos solamente para personas y animales, mientras que esto era cosas. Bueno, así hoy hemos aprendido chocan, que había dos, ¿recordáis? Y hemos aprendido homófonos, se llamaba do, mm, ay, mm, se llamaba do on y digo, aquí está, do on y digo, este es homófonos. Si os haya gustado este vídeo y os haya parecido interesante, por favor, dame like. Eso uh, te lo agradecería muchísimo. Y también, si no estás todavía suscrito, por favor, suscríbete a mi canal. Y si tenéis alguna duda o sugerencia, podéis escribir debajo de este vídeo. Thank you very much. If you like this video, please give me a like. And if you have any more questions, you can write down in the commentary. Thank you very much. Domo, otsukare sama deshita. Ja, mata ne. Bye bye.